అలాగే క్యాన్సర్ అన్న తర్వాత ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్లో ప్రాసెస్లో భాగంగా రేడియేషన్ కీమోథెరపీ ఇవే ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అసలు ఈ రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఏ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకు చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ థెరపీ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఈ అంటే మ్యాస్టెక్టమీ అవసరం లేదు ప్రతి పేషెంట్కి కంప్లీట్గా రొమ్ము తీయాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకున్నప్పుడు బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ థెరపీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వాటికి బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్లో కంపల్సరీ రేడియేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ప్రతి పేషెంట్కి అంటిల్ అన్లెస్ అంటే సెవెంటీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఓకే అండ్ నోడ్స్ అవి ఏమి లేని కేసెస్ ఇలాంటి కేసెస్లో రేడియేషన్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరికీ కూడాను బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ చేసిన పేషెంట్స్ అందరికీ కూడాను రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా కొంతమందికి మ్యాస్టెక్టమీ అయిపోయి ఉంటుంది మ్యాస్టెక్టమీ అంటే కంప్లీట్గా రొమ్ము తీసేసినా కానీ అంటే యాక్సిల్లలో అట్లా గ్లాండ్స్ కనుక డిటెక్ట్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళకు కూడాను రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అయితే ఒకప్పుడు సిక్స్ టు ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ మినిమం రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఒక పరిస్థితిలో కానీ ఇప్పుడున్న రీసెంట్ స్టడీస్లో అది ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడాను ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ ఆ ఇంకా ఇప్పుడేం బాగానే ఉంది కదా ఇంకా ఇంకా చాలే స్టాప్ చేద్దాము లేకపోతే ఇంట్లో ఏదో ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది స్టాప్ చేసేద్దాము అన్నిసార్లు హాస్పిటల్ అనేసి స్టాప్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇలాంటి లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్స్ని కట్ షార్ట్ చేస్తూ షార్ట్ టర్మ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేసి ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం జరిగింది అందుకని ఈ మధ్య కాలంలో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్లో అయితే కనుక ప్రతి పేషెంట్కి త్రీ వీక్స్లోనే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఓన్లీ త్రీ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ అంటే పదిహేను ఫ్రాక్షన్స్ అనమాట ఆ తర్వాత కొంత రిస్క్ ఉన్న పేషెంట్స్కి ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఇంకొక వన్ వీక్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తాం ఆర్ మ్యాస్టెక్టమీ అయిపోయిన పేషెంట్స్కి అయితే ఓన్లీ త్రీ వీక్సే ఉంటుంది సో త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ ఇస్ ద ఐడియల్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది షార్ట్ ఫ్రాక్షనేషన్ స్కెడ్యూల్స్ అని అంటాము ఇది ఈ మధ్య బాగా పాపులర్ అయిపోయింది ఈవెన్ యుఎస్ కానీ యూకే కానీ వీటన్నిటిలో కూడాను ఈ షార్ట్ ఇంటర్వెల్స్లో చేసే ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు ఏవరికి కూడాను సిక్స్ వీక్స్ ప్రొలాంగ్ చేసే ట్రీట్మెంట్స్ చాలా మటుకు తగ్గిపోయింది అది తర్వాత ఇక రేడియేషన్ అనగానే ప్రతి పేషెంట్కి ఒక రకమైన టెర్రర్ తోటి వస్తూ ఉంటారు సో రేడియేషన్ అంటే కరెంటు షాక్ కొట్టినట్టు ఉంటుంది దీంట్లో ఇంకా అంటే మెషిన్ లోపలికి వెళ్ళంగానే వేడిగా ఉంటుంది అసలు మనకు బయట ప్రపంచంలో కంటే కూడా నువ్వు రేడియేషన్ మెషిన్లో వెళ్ళి కూర్చుంటే కనుక అక్కడ అంత చిల్డ్గా ఉంటుంది మెషిన్ని కూలర్ కూలింగ్ పెట్టడానికి కోసం అనేసేసి ఎక్కువ కూలింగ్ పెడతారు అనమాట సో కంప్లీట్ ఏసీ రూమ్ రూమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఎక్కడ కూడా నువ్వు వేడి తగలదు ఏమి తగలదు ఆ తర్వాత మనకు ఒక సింపుల్ ఎక్స్రే చేసుకున్నట్టే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎక్కడా కూడా నువ్వు పేషెంట్కి ముట్టుకున్నట్టు కానీ లేకపోతే అంటే షాక్ తగిలినట్టు కానీ ఇట్లాంటిది అసలు ఏమీ ఉండవు ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు కొంత స్కిన్ రియాక్షన్స్ ఇవి ఎక్కువ ఉండేవి అంటే ఓల్డ్ మెషిన్స్లో ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ మెషిన్స్లో ఈవెన్ మన ఏమంటారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడాను అన్నీ కూడాను అప్డేటెడ్ మెషిన్సే ఉన్నాయి అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసం మనం ఏదో ఎక్స్ట్రాడినరీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాలి లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి వేలు ఖర్చు పెట్టాలి అనేసి భయం అంటే అంత అవసరం కూడాను లేదు ఈవెన్ నార్మల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడాను ఇలాంటి మెషిన్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు సో ఆ పాత మెషిన్స్ అన్నీ అప్డేట్ అయిపోయాయి ఎక్కడ కూడాను పనిచేయట్లేదు తీసేసాను సో ఇది అయితే ఏమవుతుందంటే చాలామంది పేషెంట్స్కి పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు కూర్చోబెట్టేసి ఈ ఇవన్నీ చెప్పేసి వాళ్ళకి అన్న రేడియేషన్ అంటే వద్దు రేడియేషన్ అంటే వద్దు అనేసేసి అదొక భయంతో ఆగిపోతున్నారు కానీ ఒక్కసారి హాస్పిటల్కి వచ్చి ఒకసారి ఆ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్న పేషెంట్స్ని చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది అట్లీస్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వరకు రేడియేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే అసలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏమీ ఉండవు ఒక స్కిన్ ఎక్కడైతే మనం ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటామో ఆ స్కిన్ ఒకటి కొంత డార్క్ కలర్ అవుతుంది ఒక నార్మల్ టింజ్ కంటే కనుక ఒక టింజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నార్మల్ గా మేము దానికి కూడా ఆయింట్మెంట్స్ అవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ నార్మల్ కలర్ కి వచ్చేస్తుంది అసలు ఎటువైపు ట్రీట్మెంట్ జరిగింది అని కూడా మనకు తెలియని పరిస్థితి ఉంటుంది అది ఆధునిక జీవితం అనారోగ్య సమస్య ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి